I'm Lichi and you're watching me on Lifestyle with Lichi. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് രാജ്യത്തോട് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ നമ്മളൊരു പ്രധാന ശക്തിയായി മാറണമെന്ന് ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഉപഭോക്താവിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് ഒന്നിപ്പിച്ച് ഒരു ചങ്ങല പോലെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാകുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടി നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ഉത്പാദന കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ്ബായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചൈനയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം അതൊരു വിദേശകാര്യ പോളിസി തീരുമാനമെന്നതിനപ്പുറം ഇപ്പോഴത്തെ പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ലോകം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു സ്ഥലത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു പോം വഴിയായി കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഓരോ കോണ്ടിനെന്റിലും കുറഞ്ഞത് ഓരോ രാജ്യമെങ്കിലും ഈ സപ്ലൈ ചെയിനിന്റെ പ്രധാന ശക്തിയാകണം ആപ്പിൾ എന്ന കമ്പനി കേട്ടിട്ടില്ലേ ഐഫോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പിൾ എന്ന കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ടെം കുക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണമായി കുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ചൈനയിലെ ആൾക്കാരെയാണ് കുക്ക് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ മികച്ച കഴിവുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ചൈനയിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് ചീഫ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടും എന്നതായിരുന്നു പണ്ട് ചൈന ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള വൻകിട രാജ്യങ്ങളിലെ കുത്തക കമ്പനികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന ഘടകം പക്ഷേ ഇന്ന് ചൈന ലോക മാർക്കറ്റിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ചൈനയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നല്ല മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ലേ നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ വളരെ സില്ലിയായി ആലോചിച്ച ആ സാധനം ഒരു ചൈനീസ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ അത് അവർ എന്നെ ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചൈനയിലേക്ക് കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഇപ്പോൾ സ്കില്ലാണ് ഇനി വരുന്ന ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഒരു ഫാഷനായി വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഫാഷനായോ ആർഭാടമായോ ആണ് വരിക പിന്നീട് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വിവരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണല്ലോ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വസ്തുക്കൾക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഉദാഹരണമാണ് ആമസോണിൻ്റെ അലക്സ അലക്സിയോട് നമ്മൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ടി വി ഓൺ ചെയ്യും എയർ കണ്ടിഷണർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചൂടിലേക്ക് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾപ്പിക്കും അലക്സയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അലക്സ ഈ ഉപകരണങ്ങളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴാണ് ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുന്നത് നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ ഉള്ളപ്പോൾ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികളായ നമ്മുടെ കോമൺ ആയുള്ള ഭാഷയാണ് മലയാളം നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മലയാളം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമാൻഡുകൾ ഇതുപോലെ ഓരോ സാങ്കേതിക ഭാഷയിലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി എന്നൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാനും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായ ഭാഷയിലാണ് ഈ ഭാഷ പല ഉപകരണങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഒരേ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് ടി എം എൽ സി പി എച്ച് പി എസ് ക്യു എൽ തുടങ്ങി കുറേ അധികം ഭാഷകളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്റർഫേസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരം ഭാഷകളാണുള്ളത് ഈ ഭൂലോകം മൊത്തത്തിൽ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ
ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സ്കിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് പണ്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എം എൻ സിസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ ചീപ്പ് ലേബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസൺ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറി ആ എം എൻ സിസ് ഒക്കെ പല പല ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി വിയറ്റ്നാം പോലുള്ള പക്ഷേ ചൈനയിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ മാറിയില്ല ചൈനയിൽ ഐഫോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം കോഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി പറയുന്നതാണ് ചൈനയിൽ ഉള്ള പോലെ സ്കില്ല് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യത്തും പോവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ചീപ്പ് ലേബറിനേക്കാളും ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സ്കില്ലിനായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷന് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ത്രീ സ്കൂൾസിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂൾ കുട്ടികളെയാണ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കായിരിക്കും ഇനി ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ അവരായിരിക്കും ജോബ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറുക അപ്പോൾ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ അവർക്ക് കോളേജിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം അവരൊരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷനോട് കൂടിയായിരിക്കും ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്ക് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആകെ പേടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ ഒരു ബേസിക് നോളജിലായിരിക്കും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് കയറുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഫ്രീലാൻസിങ് ജോബ്സൊക്കെ എടുക്കാം ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ജോബ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനനുസരിച്ചുള്ള ജോബ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ വീട്ടമ്മമാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കും ഇതുപോലെ ഫ്രീലാൻസ് ജോബ്സ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്കിൽസൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ കുട്ടിപ്പറ്റാളങ്ങളെ ഇപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുകയല്ലേ ദിവസം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളൊരു ജോബ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കും അന്ന് എന്നോട് വന്ന് താങ്ക് യു പറയുകയും ചെയ്യും ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കോളേജിലെത്തി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ പേടി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഈ ഡബ്ല്യു ത്രീ സ്കൂൾസ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബ